हेलो लर्नर्स तो मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने अभी तक देखा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपके क्या मैनेजमेंट के फंक्शंस रहते हैं व्हाट आर द रोल्स दैट यू विल हैव टू प्ले एज अ मैनेजर जो दस रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं डिफाइंड बाय हेनरी मिन्सबर्ग वी हैव सीन दोज नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टाइप्स ऑफ मैनेजर के ब्रॉडली क्या होते हैं मैनेजर के टाइप तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूजली देखा जाता है टिपिकली तीन टाइप के मैनेजर्स पाए जाते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स मिडिल मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स ये मैनेजर्स बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से चलता रहे और उसके अंदर कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं है बाय नेचर ऑब्वियसली आप सभी ये बात जानते हैं कि फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है वो रिपोर्ट करता है मिडिल मैनेजर को मिडिल मैनेजर्स रिपोर्ट करते हैं अपने टॉप मैनेजर्स को एंड टॉप मैनेजर्स अगेन फीडबैक देते हैं सेम लूप के अंदर कि भाई जहां पे ऑर्गेनाइजेशन एक एक स्ट्रेटजी के साथ और एक तालमेल के साथ चलता है ना आमतौर पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बने होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हुआ आर एंड डी डिपार्टमेंट हुआ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बने होते हैं जिस हर एक डिपार्टमेंट की एक स्पेसिफिक ड्यूटी है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिक काम है हर एक डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में तो इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ये तीनों लेवल के मैनेजर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिनेंस डिपार्टमेंट की बात करें सो वहाँ पे आपका सबसे पहले आपका जो सी है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या आपका वीपी फाइनेंस है वो आपका टॉप मैनेजर होगा उसके नीचे मिडिल मैनेजर्स काम कर रहे होंगे तो जो उसके जो टीम लीडर्स हुए या ब्रांच मैनेजर्स हुए वो मिडिल लेवल पे काम कर रहे होंगे एंड उनके नीचे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं जो स्पेसिफिक जो उनके एरिया मैनेजर्स रीजनल मैनेजर्स जो होते हैं दे आर लुकिंग आफ्टर देयर ओन इंडिपेंडेंट टीम्स सो ये तीनों लेवल आप देखेंगे एक डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं यही चीज आप फाइनेंस में भी और प्रोडक्शन में भी देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में आर एंड डी में ये सब डिपार्टमेंट्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं टिपिकली और उसके अंदर ये तीन लेवल आप मैनेजर्स के देखेंगे और ये एक एक करके ये सारे लेवल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स इसको आमतौर पर हम सुपरवाइज सुपरवाइजर्स भी बोलते हैं फ्लोर सुपरवाइजर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर फाइनेंस सुपरवाइजर अकाउंट सुपरवाइजर इनका क्या काम होता है दे आर द बेसिकली द बेस ऑफ द मैनेजरियल हेर आपका अगर मैनेजमेंट का जो भी पिरामिड है वहां पे ये उसके बेस के ऊपर है और आप जानते हैं बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डे टू डे सुपरविजन कि जो भी नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज है आपके जो वर्कर्स है आपके जो अपने स्टाफ है लेबर है वर्कर्स है इन सबको इवन आपके जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है आपके जो सेल्स पर्सन है इन सबको सुपरवाइज करना इन सबको डे टू डे गाइडेंस देना डे टू डे सुपरवाइज करना काम फर्स्ट लाइन मैनेजर का ही होता है इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है तो जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोसीजर्स जो सब है उनको सबसे पहले तो लागू करना अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना इंस्ट्रक्शन देना टाइम टू टाइम वट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीम क्या उनको वर्कर से उम्मीदें है किस तरह से उनका काम करवाना पड़ता है एंड हाउ टू अचीव द रिजल्ट तो उनका प्राइमरी फंक्शन यही होता है सो so, ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं ये एक्चुअली में काम करवाते हैं पूरी की पूरी टीम से एंड दे आर समाइम्स दे आर नोन एज लाइन मैनेजर्स इनके जो अलग अलग डेजिग्नेशन है वो होते हैं लाइन मैनेजर्स हुए सेक्शन चीफ हुए ऑफिसर ऑफिस मैनेजर्स हुए तो आमतौर पर ऐसे डेजिग्नेशन इनके विजिटिंग कार्ड पर आप हमेशा देखेंगे दे आर मेरे हिसाब से दे आर वेरी क्रूशल मैंने अभी भी जैसे बोला बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपका पिरामिड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दीज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स नेक्स्ट जो मैनेजर लेवल है दैट इज मिडिल मैनेजर नाउ मिडिल मैनेजर जैसा नाम अपने आप में ही सजेस्ट करता है बीच का रोल प्ले करते हैं टॉप मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के बीच में तो इनको ना सिर्फ अपना काम करना होता है मैं तो कई बार ये देखता हूँ कि ये रेफरी का भी काम प्ले करते रहते हैं आइए देखते हैं इनके क्या रोल्स होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द बेस्ट वे कि भाई हमारे जितने भी रिसोर्सेस है उसको बेस्ट वे से किस तरह से एलोकेट करना उसको किस तरह से मोटिवेट uh, uh, करना टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अभी आप बोलेंगे साहब ये काम तो फर्स्ट लाइन मैनेजर का होता है ना नहीं फर्स्ट लाइन मैनेजर को आप क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर अगर रिसोर्स एलोकेशन में लगा रहेगा तो ही और शी वुड नॉट बी एबल टू गेट द जॉब डन तो ये काम मोटे तौर पर मिडिल मैनेजर का होता है कि जहाँ पे टास्क डिसाइड करना रिसोर्स डिसाइड करना टीम डिसाइड करना ये सब काम उनको देखना होता है दे कंटिन्यूसली इवेल्युएट जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो सही है कि नहीं है याद कीजिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कि आपको
क्या मार्केट शिफ्ट हो गई है हम लोग पहले अगर मोनोफोनिक uh, फोन्स बना रहे थे जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन मोबाइल फोन्स बना रहे थे अभी अभी भी वही बनाते रहेंगे तो कस्टमर को उसका कोई रोल ही नहीं है या फिर uh, अगर आप uh, फिल्म वाले कैमरे से डिजिटल कैमरे पे शिफ्ट नहीं करते हैं और डिजिटल कैमरे से अगर मोबाइल टेलो टेलीफोनी पे शिफ्ट नहीं करते हैं तो आप भले कितना अच्छा बना लो बट आपके गोल्स ही वो शिफ्ट नहीं हो रहे तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली द मिडिल मैनेजर्स हैव टू कॉन्स्टेंटली वैल्यूएट वेदर द गोल्स दैट ऑर्गेनाइजेशन आर परसुइंग आर दे अप्रोप्रिएट आर दे रेलिवेंट और अगर कहीं पे उनको लगता है कि मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है कस्टमर्स के दिमाग में कुछ चेंज हो रहा है सिनारियो चेंज हो रहा है तो हाउ टू चेंज द गोल्स और विच इन विच वेज गोल शुड बी चेंज ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई चेंज ठीक है सबको समझ में आ जाता है कि हमको कुछ चेंज करने की जरूरत है पर कैसे क्या करें सो so, उस चीज को सजेस्ट करना भी कहीं ना कहीं इनका रोल रहता है मैंने जैसे पहले भी कहा दे प्ले अ रोल ऑफ अ ब्रिज बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल वर्कर्स मिडिल मैनेजर्स का ऑफन ये काम रहता है कि नीचे से वर्कर्स की फर्स्ट लेवल मैनेजर्स या फ्लोर वर्कर्स की बातें सुन के टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाए कि भाई ये ये दिक्कत हो रही है हमको हो सकता है ये फैसिलिटीज अपने वर्कर्स को देनी पड़ेगी थोड़ी वेजेस से वर्कर सेटिस्फाई नहीं है फैसिलिटीज से वर्कर सेटिस्फाई नहीं है या फिर टारगेट बहुत ज्यादा हैवी हो गया है डेड बहुत ज्यादा छोटी होती जा रही है तो हमको इसको ठीक करना पड़ेगा वहीं पे टॉप मैनेजमेंट को अगर कोई शिकायत है वर्कर से या टॉप मैनेजमेंट को कोई अगर कोई चेंज इंप्लीमेंट करना है तो वो मिडिल मैनेजर्स को ही बोलते हैं सो दे आर ऑफन प्लेइंग द रोल ऑफ रेफरी और द ब्रिज बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन दे हेड वेरियस डिपार्टमेंट जितने भी आपके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल मैनेजमेंट से ही निकल के आते हैं आपकी बुक के अंदर बोला है कि मिडिल मैनेजर्स आर द ग्लू दैट होल्ड द कंपनी टूगेदर ये वो एक गोंद की तरह एक ग्लू की तरह काम करते हैं कि कंपनी में सब बिखर नहीं जाए वो जरूरी है इनके प्राइमरी फंक्शंस क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सीक द वेज टू हेल्प फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज टू बेटर यूटिलाइज द रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट और टू इम्प्रूव द सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स तो इनका ज्यादातर समय इधर ही चला जाता है कि अपने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को पूछते हैं नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज को पूछते हैं बताओ क्या दिक्कत आ रही है हम किस चीज को थोड़ा सा ट्वीक करें कौन से रिसोर्स को थोड़ा और अच्छे से यूज करें सो दैट हमारी कॉस्ट कट हो हमारी सर्विसेज इंप्रूव हो हमारे कस्टमर्स खुश हो एक जो इनका बहुत ही क्रूशल रोल है जिसके लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज आप सब लोग भी मिडिल मैनेजर्स बनेंगे अपने करियर के अंदर तो आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करना पड़ेगा दैट इज ट्रांसलेशन का अब यहाँ पे जब मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं कोई मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी की अभी आप एक कोर्स पढ़ेंगे अपने एम के दौरान विच इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जहाँ पे आप भांति भांति की स्ट्रेटेजी सीखेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सीखेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी सीखेंगे तो ये आपका जो टॉप मैनेजमेंट आपसे बात करेगा ना जब भी हो कोई गोल के भाई दिस इज समथिंग दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट वी आर टारगेटिंग हम हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मार्केट रीच इतना हो जाए हमारा मार्केट पेनिट्रेशन इतना बढ़ जाए हमारे को इतना हमारे को इतने के को टच करना है हमारे एस हमको इतने बढ़ाने हैं तो ये जो जारगन और ये जो स्ट्रेटेजी टॉप मैनेजमेंट बढ़ाता है बनाता है उसको एक वर्कर सीधे तरीके से समझ पाए या फर्स्ट लाइन मैनेजर ये समझे कि साहब करना क्या है आपने बहुत बड़ा विजन डॉक्यूमेंट तो दे दिया बहुत बड़ा मिशन डॉक्यूमेंट तो दे दिया पर इसको करना क्या है एक्चुअली में वो कैसे करना है वो हमको समझाओ तो इस स्ट्रेटेजी को पहले तो सीखना जो टॉप मैनेजमेंट से समझना सीखना कि भाई वट एग्जैक्टली इज वॉन्टेड और उसको वर्कर्स को इस लैंग्वेज में समझाना इस तरीके से समझाना जिससे उनको समझ में आए तो अगर मैं अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ अगर कोई फॉरनर यहाँ पे आया है और वो कोई बात बोल रहा है और मुझे उस बात को किसी दुकान वाले को या किसी रोड चलते व्यक्ति को हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाना है तो मुझे दोनों भाषाएं आनी चाहिए पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो इंग्लिश में क्या बोल रहा है भाई और इस भाई को हिंदी में कैसे समझाना है शुद्ध हिंदी में सामान्य हिंदी में किस तरह से समझाना है वो मुझे आना चाहिए तो आपको एज अ मैनेजर आप इसलिए आप मुझे लोग हमेशा पूछते हैं अक्सर पूछते हैं कि बी स्कूल में हम लोग ये जो स्ट्रैटेजी जारगन मेट्रेस ये जो बड़े बड़े फंडे बड़े बड़े मॉडल्स थियोरीज हम पढ़ते हैं उसका फायदा क्या फायदा ये है कि जब आपका टॉप मैनेजर या आपका जो बॉस आपको अगर एक छोटे में कोई बात को समझा रहा है एक स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू के भाई आप पोर्ट्रस मॉडल यूज कर लो फाइव फोर्सेस मॉडल यूज कर लो या आप फोर पीस ऑफ मार्केटिंग यूज कर लो तो वर्कर ने ये सब नहीं पढ़ा है उसको एक शुद्ध भाषा में सामान्य भाषा में एक परकोलेटेड भाषा में समझाना आपका रोल है सो दैट इज व
और कोई किसी वर्कर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड भी नहीं आ रहा दे हैव टू गॉट टू टेक सॉरी बहुत ज्यादा लोड भी नहीं आ रहा दे ऑल्सो हैव गॉट टू टेक अ नोट ऑफ वर्कर्स नीड्स कि भाई उनको किस किस चीजों की जरूरत पड़ रही है कहाँ पे उनको तकलीफ हो रही है कहाँ पे जेन्यून उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है सो so दैट वो ना सिर्फ मैनेजमेंट की एक तरफ मैंने बात किया कि वो स्ट्रेटेजी टॉप मैनेजमेंट से सुन के वर्कर को बताए बट वर्कर को भी आपने बड़ी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बना दी है पर उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जमीनी हकीकत कुछ उसकी अलग है तो वो जमीनी हकीकत अपने बॉसेस को जो ग्लास चेंबर्स में बैठे हुए हैं टावर्स में बैठे हुए हैं आइवरी टावर्स में बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाने की भी जरूरत मिडिल मैनेजर की होती है तो आप ना सिर्फ उनकी सुनते हैं कि जो मैनेजमेंट की वो बोलते हैं बट आप वर्कर्स की बात को भी एक तरीके के साथ एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के साथ एक प्रॉपर तरीके के साथ अपने बॉसेस तक पहुंचाते हैं साहब देखो ये कंपनी में गड़बड़ हो रही है इसको एड्रेस करना हमको जरूरी है सो यू गॉट टू रिले दैट इन्फॉर्मेशन अप टू द सीनियर मैनेजर्स ऑल्सो लास्टली जो इस पिरामिड के टॉप पे जो बैठे हुए हैं जो हम सब बनना चाहते हैं और मैं आशा रखता हूँ कि मेरे जितने भी लर्नर्स ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप सब लोग यहाँ तक पहुंचे इस चरम सीमा तक पहुंचे दैट इज टॉप मैनेजर्स नाउ टॉप मैनेजर्स आर ऑफ कोर्स दे आर एट द टॉप ऑफ द मैनेजर हेरार की यहाँ तक आप पहुंच गए तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे टॉप पे पहुंचना तो बहुत ईजी है बट जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जैसे कि द ग्रेट स्पाइडर के अंकल ने कहा था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको अगर मैं साइड में रख दूं तो एक बहुत ही पुरानी कहावत है आई डोंट नो हुड इट बट एक बहुत पुरानी कहावत है हैवी इज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन तो जो भी व्यक्ति अपने सर पे ताज पहनता है ताज पहनता है तो उसका सर भारी होता है उसको संभालनी पड़ती है चीजें तो वेंस यू रीच द टॉप यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस इन फेलियर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस आपका बिहेवियर आपका कंडक्ट continuously scrutinized by all the stakeholders. जब यहाँ पे मैं स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ ना सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हर कोई व्यक्ति हर कोई व्यक्ति आपको पहने पन से देखता है आपकी हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं आप किस तरह से अपनी ग्रूमिंग करते हैं आप किस तरह से बात करते हैं आप किस तरह से अपने आपका अपना आपका आचरण कैसा है आप अपने से जूनियर्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं सीनियर्स के साथ आपको छोटी छोटी चीज पे लोग आपके ऊपर गौर करते हैं बिकॉज आपके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनती है अब इसीलिए आप देखते होंगे जो सीईओ होते हैं या प्रेसिडेंट्स होते हैं इनको आप देखेंगे तो हमेशा नाइस एकदम सूट्स के अंदर टाइस के अंदर नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस एकदम अच्छे से वेल ग्रूम्ड वेल एटिकेट हमेशा आप सोचते भी होंगे क्या सूट पहन के ही सोता है क्या रात को उनको करना पड़ता है बिकॉज दे आर आफ्टर ऑल द फिगर हेड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन तो उनके बेसिस के ऊपर सबकी छवि बनती है तो आप You are continuously scrutinized, or you cannot afford to misbehave. You cannot afford to lose your temper. You cannot afford to के भाई चलता है attitude के साथ काम नहीं कर सकते. आपको बहुत पहने पन के साथ अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है. इस level पे पहुंच के आपका most of the time होता है planning and organization. आप अब इस जब आप top पे पहुंच जाते हैं तो आप continuously आप अपने शायद हाथ से इतना ज़्यादा काम नहीं करें, अपने पैर से इतना ज़्यादा काम नहीं करें, जितना अपने दिमाग से काम करें. और आपके दि� उस दिमाग की ही कीमत आपको मिलेगी इसी के लिए आप एमबीए कर रहे हैं सो यू विल डिवोट मोस्ट ऑफ योर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स पीपल ऑन द टॉप दे आर नोन बाय डिफरेंट डिजिग्नेशन सच एज सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रेसिडेंट सीएफओ चेयरपर्सन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये कुछ डिजिग्नेशन आपके विजिटिंग कार्ड पर छप जाएंगे एंड मैं प्रे करता हूँ मेरे सारे लर्नर्स अपने विजिटिंग कार्ड पर डिजिग्नेशन छापे प्राइमरी uh, फंक्शंस आपके क्या होंगे टू सेट दी ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या करना है व्हाट विल द विजन व्हाट विल द मिशन स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं कि व्हाट हाउ कैन वी अचीव दीज गोल्स जो भी गोल्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किए हैं उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैं आई कैन नॉट से दिस इनफ इसको किस तरह से हमको लेके जाना है वो जरूरी है यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कॉन्स्टेंटली इंटरप्रेट मार्केट में क्या हो रहा है कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है सो यू हैव गॉट टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इंटरप्रेट दी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन यू गॉट टू मेक डिसीजन आपके जो डिसीजन होंगे ना दे विल इम्पैक्ट दी एंटर ऑर्गेनाइजेशन तो अब आप जिस स्टेज पे पहुंच गए वहां पर यू के नॉट से डिपेंड या देखते हैं या चलता है अब आपको पैर जमा के अपना सर ऊपर उठा के बोलना पड़ेगा हाथ उठा के बोलना पड़ेगा कि ये मेरा फैसला है एंड आई विल स्टैंड बाय इट योर डिसीजन विल इम्पैक्ट नॉट जस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन बट इट विल इम्पैक्ट द लाइव ऑफ मेनी मेनी पीपल हु आर कनेक्टेड टू योर
जगह पे ले जाना चाहते हैं इस विजन को अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है सो so देट हम सब एक तालमेल के साथ काम कर सके तो ये काम टॉप मैनेजर्स का होता है इसलिए आप देखेंगे जब भी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है या एनुअल डे सेलिब्रेशन फाउंडर डे जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेलिब्रेट करते होंगे वहां पे आप देखेंगे कि हमेशा एक स्पीच होती है बाय द चेयरमैन बाय द प्रेसिडेंट तो जो अच्छे चेयरमैन होते हैं या अच्छे चेयर पर्सन आई एम सॉरी अच्छे चेयर पर्सन जो होते हैं या जो अच्छे जो प्रेजिडेंट होते हैं सीओ होते हैं सी होते हैं वो इस मौके को यूज करते हैं अपनी बात अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचाने के लिए सो दैट वो डायरेक्टली अपने लीडर के मुंह से सुने कि वो इस कंपनी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं डू दे वॉन्ट टू फोकस ऑन क्वालिटी डू दे वॉन्ट टू फोकस ऑन प्राइसेज डू दे वॉन्ट टू फोकस ऑन सी एस आर को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो इस विजन को अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है दे आर दे ऑल्सो शेप एंड सस्टेन दी कॉर्पोरेट कल्चर जिस तरह से मैंने बोला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर होगा ये हम जब आगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डेप्थ इसको एक्सप्लोर करेंगे बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलैक्स माहौल है फॉर्मल माहौल है वट इज द ड्रेस कोड तो ड्रेस कोड सीओ डिसाइड करता है अगर आज मैं अगर टी शर्ट और जीन्स में या टी शर्ट और शॉर्ट्स में अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आता हूँ तो आई के नॉट एक्सपेक्ट माई वर्कर्स टू बी ड्रेस इन सूट एंड टाई वो मुझे देखेंगे तो वो देख के ही सीखते हैं अगर मैं चप्पल के अंदर घूम रहा हूँ मैं ग्रूमिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरे जो को वर्कर्स है मेरे जो सबॉर्डिनेट्स है वो भी इस तरह से घूमेंगे सो यूजली पीपल लुक अप टू देयर सीईओ वो देखते हैं कि वट काइंड ऑफ ये कुछ बातें होती है जो बोली नहीं जाती ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई आपको एक जो फील आती है ये बड़ा फॉर्मल एनवायरमेंट है ये दिस इज अ वेरी फन प्लेस टू वर्क दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्लेस टू वर्क तो ये कहाँ से आती है ये टॉप मैनेजमेंट से आती है दिस इज समथिंग दैट इज फेल्ट और ये टॉप मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपनी पर्सनालिटी से शेप करता है और सस्टेन करता है टॉप मैनेजर्स को दे हैव टू कीप पेस विद द चेंज बदलते समय के साथ अपने आप को उनको बदलते रहना पड़ता है अपडेट करना पड़ता है अभी तो डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जा गई है तो सब देख सकते हैं कि सभी सीईओ इंटरनेट से भी होते जा रहे हैं टेक्स से भी होते जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन रीच अप टू योर मैनेजर्स इन दैट सो ये कुछ टाइप्स थे मैनेजर्स के जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप मैनेजर्स इनके क्या क्या रोल्स है क्या क्या फंक्शन है ये मैंने आपके सामने रखे अगर मैं आपको कंक्लूजन के अंदर इनकी स्किल रिक्वायरमेंट बोलूँ कि भाई हर एक मैनेजर से किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की अपेक्षा की जाती है तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो टॉप मैनेजर्स आपके हुए सीईओ वाइस प्रेसिडेंट इनको मोर कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए दे आर अभी क्या है आप भी अगर आप लॉजिक से भी सोचेंगे तो ये जो पढ़े लिखे हैं अपने पढ़ाई के दौरान या फिर अपने बिजनेस के अंदर जो इनका 20 साल का 25 साल का 30 साल का जो एक्सपीरियंस होता है इनसे इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी से हो जाती है कि भाई इनके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं कि हमको क्या अचीव करना है सो दे नीड टू हैव कंसेप्चुअल स्किल्स फर्स्ट लाइन जो मैनेजर्स है दे नीड मोर ऑफ टेक्निकल स्किल्स कि भाई किस तरह से काम करना है काम कैसे अच्छे से करें किस तरह से वेस्टेज कम करें तो उनको टेक्निकल स्किल्स आर मोर रिक्वायर्ड एंड मैनेजर्स जो सारे लेवल्स पे होते हैं ऑन ऑल द लेवल्स दे नीड ह्यूमन स्किल्स इन इक्वल प्रोपोर्शन के भाई हमको सारे के सारे मैनेजर्स को किस तरह से ताल में और सभी इंसानों को एक डिग्निटी के साथ मैं हमेशा ये वर्ड बोलता हूँ क्योंकि मेरे दिल के काफी करीब है कि आप अपने वर्कर्स को डिग्निटी के साथ किस तरह से अपने साथ लेके चलते हैं बहुत जरूरी है मैंने टॉप मैनेजर्स की बात की कि उनको कंसेप्चुअल स्किल्स की जरूरत है मैंने फर्स्ट लेवल मैनेजर्स की बात की कि उन्हें टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है तो मिडिल मैनेजर्स का क्या मिडिल मैनेजर्स का सबसे क्रूशल रोल है कि दे हैव टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स उनको दोनों चीजें उनके फंडे भी क्लियर होने चाहिए और किस तरह से काम करना है वो भी अपने दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मजा आएगा आपको पर्सनालिटी के बारे में जानने में उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ शायद आपके अपने बारे में भी डिस्कवर करने में मदद कर सकूं सो प्लीज क्लिक ऑन दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस कुछ बातें जो यूट्यूब पे लोग बोलते हैं मैं बोल लेता हूँ भाई सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक बटन दबा दीजिए उसमें आपके कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट लगना नहीं एक बटन ही दबाना है मेरे को भी उसका कुछ फायदा नहीं होता है आज तक अभी मैं तीन चार महीने से तो वीडियोस बना रहा हूँ इसका कुछ फायदा मुझे नहीं होता है बट एक जस्ट एक ईगो बूस्ट हो जाता है देख के सेकेंडली सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा है आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चाहे वो ओ का हुआ है चाहे वो लॉ का लीगल एस्पेक्ट
बट जब स्टूडेंट्स ना सिर्फ अब आई एम वेरी हैप्पी टू शे से कि अब ना सिर्फ मेरे तोलानी मोटवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज गांधीधाम के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं बट मैं कई बार देखता हूँ कोई होशियारपुर से मेरे साथ है कोई फरीदाबाद से मेरे साथ है कोई गुड़गांव से मेरे साथ है तो बड़ा मजा आता है इधर उधर से जब स्टूडेंट्स आते हैं इवन महाराष्ट्र से ये दो चार स्टूडेंट्स ने मुझे थोड़े समय पहले कमेंट किया था तो जब आप लोगों की बातें सुनता हूँ मुझे मजा आता है मुझे भी सोचने को मिलता है जब सवाल पूछते हो तो आई ऑल्सो गो डीप इन साइड सो आई इंजॉय आंसरिंग टू योर क्वेरीज तो थोड़ा सा अगर आप इंटरेक्ट करते रहेंगे कमेंट्स के द्वारा तो मुझे पता चलेगा मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ अगर मैं अपने साइड से अगर कुछ चीजों को सुधार सकता हूँ तो आई वुड बी हैप्पी टू लर्न सो येस डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट थैंक यू सो मच बाय बाय